మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనుదైన వాక్య ధ్యాన వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తువారి నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబుల్ బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రండి మత్య సువార్తను మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం నిన్నటి తరగతిలో మనం విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించి ఏ దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో విశ్రాంతి దినాన్ని ఇచ్చాడు దాన్ని మనం ఆచరించాలో ఆచరించకూడదా విశ్రాంతి దినం కంటే గొప్పవాడు ప్రభు అయ్యి ఉన్నాడని విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించిన దాన్ని బట్టి మన రక్షణ ఆధారపడి లేదని యేసుక్రీస్తులో మన విశ్వాసం ఉంచితేనే మహా విశ్రాంతిలో మనం ప్రవేశిస్తున్నామని అటువంటి ఆచారాలను దేవుడు కొట్టివేశాడని కాబట్టి విశ్రాంతి దినం కంటే గొప్పవాడు అంటే మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని మనం నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం క్రీస్తు నన్ను విశ్వాసం ఉంచితే మహా విశ్రాంతిలోకి వెళ్తున్నామని క్రీస్తు నన్ను విశ్వాసం ఉంచకపోతే మనం దేవుని యొక్క మహిమలోకి ప్రవేశించమని నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం ఈరోజు దానికి కంటిన్యూస్గా మత్స్య స్వార్థ పన్నెండో అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చి నుంచి ముప్పై రెండు వచనాలు మనం ధ్యానించాలి ఈ పదిహేనో వచ్చి నుంచి ముప్పై రెండు వచనాలు మనం రెండు భాగాలుగా విభజించవచ్చు పదిహేనో వచ్చి నుంచి ఇరవై ఒకటి వచ్చిన వారు చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న సేవకుడు అని యేసు ప్రభువారు గురించి కొన్ని విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి ఇరవై రెండు నుంచి ముప్పై రెండో వచనాల వరకు మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుని దగ్గర నుంచి వస్తున్న శక్తితో ఆయన కొన్ని అద్భుతాలు అద్భుతాలు చేస్తున్నారు బయలు జేబులు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి గురించి అక్కడ మనం వివరాలు చూస్తూ ఉంటాం మొదటగా పదిహేను నుంచి ఇరవై ఒకటి వచనాలు మనం చూద్దాం ఏసు ఆ సంగతి తెలుసుకొని అచ్చటి నుండి వెళ్ళిపోయాను బహుజనులు ఆయనను వెంబడింపగా ఇక్కడ నిన్నటి తరగతికి కొనసాగింపుగా విశ్రాంతి దినాన్న యేసు ప్రభువారు ఒక ఓసు చేయగలవాడిని అంతకుముందు స్వస్థపరిచాడు సమాజ మందిరంలో స్వస్థపరిచినప్పుడు పరిశీలన చూసి ఈయన ధర్మశాస్త్రంలో ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించట్లేదు చేయగూడని పని ఆయన చేశాడు అంటే ఒక వ్యక్తిని బాగు చేయటం యేసు ప్రభారు చేసిన తప్పుగా పరిశీలన భావించి ఆయన్ని చంపాలి అని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు పద్నాలుగు వచ్చిన అది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంతటి పరిశీలు వెలుపలికిపోయి ఆయనను ఎలాగూ సంహరింతుమా అని ఆయనకు విరోధంగా ఆలోచన చేస్తారు యేసు ప్రభారు వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉన్న ఆలోచన ఎరిగి ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు కాబట్టి వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉన్న ఆ సంగతి తెలుసుకొని అచ్చటి నుండి వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే కొంతమంది ఉన్నారు బహు జనులు ఆయనను వెంబడించారు ఆయన్ని ఫాలో అవ్వకుంటూ చాలామంది ఆయన వెంట వెళ్ళినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం పదహారు వచ్చినకు వచ్చేసేపటికి ఆయన వారిని అందరినీ స్వస్థపరిచి తన్ను ప్రసిద్ధి చేయవద్దని వారికి ఆజ్ఞాపించను ఏ ఎవరైతే ఏ ఏ అక్కర నిమిత్తం వచ్చారో ఏ ఏ జబ్బులతో బాధపడుతూ బాగు చేయించుకోవడానికి సరైన డబ్బులు కూడా లేక ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు ఎందరైతే తన దగ్గరకు వచ్చారో వాళ్ళందరినీ దేవుడు తన కృప చొప్పున స్వస్థపరచుకుంటూ వెళ్ళాడు అందరినీ స్వస్థపరిచాడు అందరినీ బాగు చేశాడు బాగు చేసి ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఏమనంటే తనని ప్రసిద్ధి చేయొద్దనే వాళ్ళకి ఆజ్ఞాపించాడు ఆయన ఒక కమాండ్మెంట్ ఇచ్చాడు కమాండ్ ఇచ్చాడు ఏంటంటే నన్ను మీరు ప్రసిద్ధి చేయొద్దు మీకు జరిగిన దాన్ని ఎవరికి మీరు చెప్పాల్సిన పని లేదు దీన్ని బట్టి మీరు దేవుని స్థుతించండి సరిపోతుందని వాళ్ళకి చెప్పాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క వినయం కానీ తన తగ్గింపు కానీ సెల్ఫ్ డెనియల్ అంటాం అంటే స్వీయ తీ తిరస్కరణ తనకు రావాల్సిన అంటే తను దేవుని మహింపరచడం కోసం ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు దేవుని మహింపరచడమే తన పనిగా యేసు ప్రభారు పరిగణించుకున్నారు కానీ తను గనపరచబడాలని అన్నదానికి కూడా దేవుడు పరిత్యజించుకొని ఆయన అద్భుతాల వల్ల చేసినప్పటికీ కూడా ఎవరు చేయని గొప్ప గొప్ప మెరకిల్స్ అద్భుతాలు చేసినప్పటికీ ఆయన నన్ను తగ్గించుకొని వినయంతో స్వే తిరస్కరణతో తనను ప్రసిద్ధి చేయవద్దని వాళ్ళకి ఆజ్ఞాపించి అక్కడి నుంచి పంపిస్తారు అయితే పదిహేడు వచ్చి నుంచి మనం చూస్తూ ఉంటే యష్యా గ్రంథంలో యష్యా ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు సెలవు ఇచ్చిన మాటలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారులు నెరవేరటం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రవచనాత్మకంగా పదిహేడు వచ్చినలు అంటున్నాడు ప్రవక్త అని యష్యా ద్వారా చెప్పిన అది నెరవేరినట్లు అలాగూ జరిగిను ఎందుకని దేవుడు ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప అద్భుతాలు సూచిక్రియలు స్వస్థతలు మెరకిల్స్ యేసు ప్రభువారు చేస్తున్నాడంటే యష్యా ద్వారా చెప్పబడింది నెరవేరినట్లు ఇలాగో జరుగుతుంది అదేంటంటే పద్దెనిమిది వచ్చినలు చెప్తున్నాడు ఇదిగో ఏనా నా సేవకుడు ఏనను నేను ఏర్ప ఏర్పరచుకుంటుని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఎవరంటే హీఈస్ ద సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే దేవుని యొక్క సేవకుడు మరియు దేవుని చేత ఏర్పాటు చేసుకుని పడిన వ్యక్తి దేవుని చేత ఏర్పాటు చేసుకున్న వ్యక్తి దేని కోసం ఏర్పాటు చేసుకుని పడ్డాడంటే ఒక గొప్ప విమోచనాన్ని ప్రపంచానికి ఇవ్వటం కోసం అంటే రిడెమ్షన్ వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క విమోచనాన్ని అంటే ప్రజలు సర్వమానవాళ్ళని తమ పాపాల నుంచి విడిపించడానికి వాళ్ళకి క్రైదనంగా వాళ్ళు చేసిన పాపాలను బట్టి క్రైదనంగా తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చిందించి తన ప్రాణాన్ని బట్టి మూడోదనాన్ని తిరిగి లేవటం కోసం విమోచన విమోచనను
యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడి ఏర్పాటు చేయబడి దేవుని సంకల్పాలను నెరవేర్చడానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన అతను అని మనం గమనించాలి అంటే జీజస్ వాజ్ గాడ్ సర్వెంట్ ఇన్ గ్రేట్ ఇన్ ద గ్రేట్ వర్క్ ఆఫ్ రిడెమ్షన్ అండ్ జీజస్ వాజ్ చూజన్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ ద రిడెమ్షన్ వర్క్ అంటే దేవ విమోచనాన్ని అంటే సర్వ మానవాళికి విమోచనాన్ని ఇవ్వడం కోసం దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడి దేవుని చేత పంపబడిన వ్యక్తిగా యేసు ప్రభువారిని మనం చూడాలి అంటే కాలం పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన ప్రియకుమారిని లోకానికి పంపించాడు ఎందుకని లోకానికి పంపించాడంటే మన వ్యవహార సోర్త మూడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన చూస్తాం దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించను కాగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి అందు విశ్వాసం ముంచు ప్రతివాడు నశింపగా నిత్యజీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను దేవుని సేవకుడిగా దేవుని యొక్క విమోచన కార్యాన్ని సంపూర్తి చేయటానికి యేసు ప్రభువారిని దేవుడు ఎందుకని పంపించాడంటే మనలందరినీ ప్రేమించాడు మనలందరినీ ప్రేమించాడు కాబట్టే మనకు రావాల్సిన శిక్షణ ఆయన మీద వేసి మనల్ని శిక్ష నుంచి విముక్తి ప్రసాదించడానికి నరక శిక్ష నుంచి మనల్ని తప్పించడానికి యేసు క్రీస్తు నందు ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతున్నారో ఆయన ద్వారా పరలోక రాజ్యం ప్రవేశించడానికి దేవుడు యేసు ప్రభావాన్ని పంపించాడు అని యోహాన్ సోర్త మూడు పదహారు అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం అంటే మన ఏడలో ఉన్న తన ప్రేమని యేసు ప్రభావారి ద్వారా పంపించడాన్ని బట్టి మనకి ఆయన ప్రేమను వెల్లడి చేశాడు కాబట్టి యేసు ప్రభువారు దేవుని యొక్క సేవకుడు దేవుని పని చేయడానికి వచ్చాడు తూచా తప్పకుండా దేవుడు తనకిచ్చిన పనిని నెరవేర్చి దేవుడిని ఈ భూమి మీద మహింపరిచినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుడు యేసు ప్రభావారు అంటాడు తండ్రి నువ్వు చేయటోకి నాకు ఇచ్చిన పని యావత్తు నేను చేసి నిన్ను ఈ భూమి మీద నేను నెరవేర్చాను అని కల్వరి సిలులో తన ప్రాణాన్ని పెట్టే ముందు సమాప్తమైనది ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ అంటే తండ్రి నువ్వు నాకు ఇచ్చిన పని యావత్తు నేను చేశాను చేసి నిన్ను నేను మహింపరిచాను అని విజయంతో సంతృప్తిగా తను ప్రాణాన్ని పెట్టడం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆయన దేవునికి మంచి సేవకుడు తర్వాత దేవుని చేత ఏర్పాటు చేసుకున్న ఒక మంచి ఒక పర్టికులర్ అంటే ఒక పర్పస్ఫుల్గా ఒక ఉన్నతమైన ఉద్దేశంతో దేవుని చేత ఏర్పాటు చేసుకున్న ఒక వ్యక్తి రిడెమ్షన్ వర్క్ కోసం విమోచనం కోసం సరే మానవాళికి ప్రతిగా తన ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి ఏర్పాటు చేసుకుని పడ్డాడు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు కాబట్టి దేవుని చిత్తాన్ని భూమి మీద జరిగించాడు అనేది మనం చూస్తాం అలాగే ఈయన నా ప్రాణమునికి ఇష్టడైన నా ప్రియుడు ఈయన మీద నా ఆత్మ చెదను యేసుప్రభర్ గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నాడు ఈయన నా ప్రాణమునికి ఇష్టడైన నా ప్రియకుమారుడు జీజస్ ఈజ్ గాడ్స్ బిల్లవుడ్ సన్ రండి యోహన్ సోర్త మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన చూస్తే దేవుడు ప్రేమించిన వ్యక్తి ఎవ ఎవడును ఎప్పుడైనా దేవుని చూడలేదు తండ్రి రమ్మును నా అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచును యేసు ప్రభువారు తండ్రి రమ్మును అనుకొని ఉన్నాడు తండ్రి రమ్మును నా అద్వితీయ కుమారుడు అయిన యేసు ప్రభువారే తండ్రిని బయలుపరిచాడు యేసు ప్రభువారు అంటాడు నేను తండ్రిని బయలుపరచకపోతే తండ్రి గురించి ఎవరికీ తెలియదు తండ్రి నా గురించి మీకు చెప్పకపోతే కూడా నా గురించి కూడా మీకు ఎవరికీ తెలియదు త్రిత్వాన్ని మనం చూస్తాం ఇక్కడ త్రీ అంటే దైవత్వంలో ఉన్న ముగ్గురు వ్యక్తులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు తండ్రి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ ప్యాసేజ్లో పరిశుద్ధాత్మని గురించి చెప్పాడు యేసు ప్రభావారి గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దేవుడు అక్కడైనప్పటికీ దైవత్వంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు దైవత్వ విషయంలో ముగ్గురు సమానత్వాన్ని కలిగి ఉన్నారు కానీ ముగ్గురికి వేరు వేరు విధులు ఉన్నాయి వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అంటే త్రీ వన్ గాడ్ విత్ త్రీ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ అంటే ఒకే దేవుడు కానీ ముగ్గురు వ్యక్తులుగా మూడు వ్యక్తిత్వాలతో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాడు ఆయన తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్ములు దీంట్లో ఒకళ్ళకంటే ఒకళ్ళు ఎక్కువని కాదు దైవత్వ విషయంలో ముగ్గురు సమానంగా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు వేరు వేరుగా ఉన్నాయి తండ్రి చేయాల్సిన పనులు తండ్రి చేస్తున్నాడు కుమారుడు చేయాల్సిన పని కుమారుడు చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మని చేయాల్సిన పని పరిశుద్ధాత్మని చేస్తున్నాడు ఎవరు ఎవరిని విమర్శించుకోరు ఎవరిని ఎవరు కాంట్రడిక్ట్ చేయరు బట్ ము దైవత్వంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు కూడా యూనిటీగా ఉంటారు ముగ్గురు దైవత్వ విషయంలో సమానంగా ఉంటారు కానీ పర్సనాలిటీకి వచ్చేసేపటికి డిఫరెంట్గా మనకి కనపడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ యేసు ప్రభావారి గురించి దేవుడు చెప్తున్నాడు నా ప్రాణమునికి ఇష్టడైన నా ప్రియుడు నాకు చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి ఇందా చూసాం కదా దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణి తన రొమ్మును అనుకున్న కుమారుణ్ణి తన జనితైక కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి పంపించినట్టుగా మనం చూస్తాం నా ప్రియుడు నాకు నాకు చాలా ఇష్టడైన వ్యక్తి ఏనున్నాడు ఈయన మీద నా ఆత్మ నుంచాను అంటే గాడ్ స్పిరిట్ ఇన్ క్రైస్ట్ అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి మీద నా ఆత్మ నుంచి అదును ఇక్కడ ఆత్మ అనే మాటకి అర్థం పరిశుద్ధాత్ముడు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి ద్వారా మనకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుగ్రహించబడ్డాడు ఇది వ్యవహార స్వార్థ పద్నాలుగు అధ్యాయం నుంచి పదిహేను అధ్యాయం మరి పదహారు అధ్యాయాలు కూడా పరిశుద్ధాత్మయుడు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి దేవుడు ఎందుకని భూమి మీదకి పరిశుద్ధాత్మను పంపిస్తున్న
చనిపోతున్నారు చనిపోయిన తర్వాత మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తానంటే చాలా బాధపడుతుంటారు దానికి ఏసు ప్రభు ఏమంటారంటే మీరు నేను తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నానని మీరు బాధపడద్దు నేను మీ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి మీకోసం నేను ఒక ఆదరణకర్తని భూమి మీద పంపిస్తాను పరిశుద్ధాత్మని దేవుని పంపిస్తాను నేను వెళ్ళటం మీకు ప్రయోజనకరం నేను వెళ్ళకపోతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆదరణకర్తగా ఈ భూమి మీదకి రాడు ఆయన వచ్చి చేసే పనులు కొన్ని ఉన్నాయి నేను వెళ్ళి ఆయన మీకోసం నేను పంపిస్తాను ఆయన ఏం చేస్తాడంటే నేను చెప్పిన వాటినే మళ్ళీ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు నా వాటిలోనివి తీసుకొని మీకు బోధిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి నన్ను మోహింపరుస్తూ ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని మనం యేసు ప్రభు వారి ద్వారా పొందుకుంటున్నాం ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారిని ఎందు మనం విశ్వాసం ఉంచామో రక్షించబడిన క్షణంలోనే దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను ముద్ర మనకు అనుగ్రహించాడు మనం ఎఫ్ఎస్ లేసిన పత్రికలో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ ముద్రను మనకు వేశాడో యుగత సమాప్తి వరకు సదాకాలం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోనే ఉండి మన కోసం పని చేస్తూ ఉంటాడు పని జరిగిస్తూ ఉంటాడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే సర్వసత్యంలోనికి మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటాడు తర్వాత నీతిని గురించి పాపాన్ని గురించి తీర్పుని గురించి మనల్ని ఒప్పింపు చేస్తూ ఉంటాడు రక్షించబడిన తర్వాత మనం పాపం చేస్తాం పాపం చేసినప్పుడు మనం దేవునికి విరోధంగా చేసిన వాటిని అన్నిటినీ ఆయన ఒప్పింపు చేస్తూ ఉంటాడు పాపాలు ఒప్పుకోని మనల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు తీర్పు ఉంది జడ్జ్మెంట్ ఉందని మనం గుర్తు చేస్తాడు తర్వాత నీతిలో ఇంకా మనం ఎదగాలని మనల్ని శాంక్టిఫై చేస్తూ ఉంటాడు మనలో ఉండి మన కోసం ఆయన ఉచ్చరి ఉచ్చరింప శక్యం కానీ మూలుగులతో తండ్రికి విజ్ఞాపన చేస్తాడు అని రోమిని రాసిన పత్రులు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక ఉద్దేశంతో యేసు ప్రభు వారి ద్వారా మనకు అనుగ్రహించబడ్డాడు ఒకటి ఆదరణకర్తగా మనకు వచ్చాడు కంఫర్టర్ అంటాం రెండు తండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మహింపరుస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి మనకు ఎక్కువ మనకి ఆయన మనలో ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు వారి గురించి ఎక్కువ మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి దేవుడిని మనం మహింపరుస్తూ ఉంటాం తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని సర్వసత్యంలో నడిపిస్తూ ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మనం శాంక్టిఫై అవుతూ ఉంటాం దేవునికి ఇష్టకరంగా మనల్ని మలుస్తూ ఉంటాడు తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సారూప్యతలోనికి ఆయన గుణ లక్షణాలను మనం కలిగి ఉండేటట్టుగా మనల్ని నడిపించుకుంటూ శాంక్టిఫై చేసుకుంటూ పరిశుద్ధత పరుచుకుంటూ ఆయన మనల్ని దినదినం మనల్ని నూతన పరచడం చూస్తూ ఉంటాం అంతే తప్ప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనం పొందుకున్నప్పుడు గంతులు పెట్టడం ఎగరటాలు అడవుడి చేయటాలు అది వాక్యానికి విరుద్ధమైన పని ఎందుకంటే అపోస్తులు కానీ ఆది సంఘం కానీ బైబుల్లో ఎక్కడ మనకి పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నప్పుడు హడావుడి చేస్తారని ఎగురుతారని గంతులేస్తారని వాక్యంలో లేదు యాక్చువల్గా అవి వాస్తవానికి దురాత్మలు మనుషులను ఆవరించుకున్నప్పుడు అటువంటి హడావుడి చేస్తారు కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు అల్లరి కర్త కాదు ఆయన సమాధానాన్ని కర్త ఆయన దేవుడు రకరకాల పదాలు వాళ్ళు పొందుతూ ఉంటారు వాస్తవానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరి కంట్రోల్లో ఉండడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కంట్రోల్లోనే అందరు ఉంటున్నారు సంగతి మర్చిపోవాలి పాపి అని మనిషి దేవుని ఎలా కమాండ్ చేస్తాడు ఆజ్ఞాపిస్తాడు అది వాక్యానికి విరుద్ధమైన పద్ధతి అటువంటి పద్ధతులు వ్యాపారణ ధోరణితో లేకపోతే మంచి పేర్లు రావాలన్న అటువంటి టెంప్టేషన్స్లో పరిశుద్ధాత్మని బేస్ చేసుకొని వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు కూడా కింద పడిపోవటాలు ఇటువంటివన్నీ పరిశుద్ధాత్మలు వచ్చినప్పుడు జరగవు ఎందుకంటే వాక్యాలు అవి లేవు అలా జరుగుతున్నాయంటే అవి వాక్యానికి విరుద్ధమే మనం గమనించాలి ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోకి వచ్చినప్పుడు మనల్ని సర్వసత్యులు నడిపిస్తాడు యేసు ప్రభావి గురించి ఎక్కువ అర్థమయ్యేలాగా చేస్తాడు వాక్యం మనకు ఎక్కువ అర్థమయ్యేలాగా చేస్తాడు పాపంలో పడినప్పుడు ఒప్పుకోమని చెప్తాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభావి సారూప్యతో మనలోకి వచ్చేంత మటుకి మన నిమిత్తం ఆయన పోరాడుతూ ఉంటాడు మనల్ని సరిచేస్తూ ఉంటాడు కానీ ఆయన మనల్ని హడావుడి చేసి ఎగరమని గంతులేయమని పడిపోమని చెప్పడు వాస్తవానికి దేవుడు ఎవరిని పడేయడు పడిపోయిన వాళ్ళు కూడా దేవుడు లేపే దేవుడే కానీ లేచిన వాళ్ళని పడగొట్టే దేవుడు కాదు వాళ్ళు దురాత్మ యొక్క శక్తితో అటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు అవి వాక్యంలో లేవు అపోస్తులు అలా చేయలేదు ఆది సంఘం అలా చేయలేదు పౌలు అలా చేయలేదు యేసు ప్రభు వారే స్వయంగా అటువంటి హడావుడి చేయలేదు కానీ అటువంటి హడావుడి చేసేవాళ్ళు వాక్యానికి విరుద్ధమని మనం గమనించాలి ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారి ద్వారా మనం ఆత్మను పొందుకుంటున్నాం అని దేవుడు చెప్పాడు తర్వాత ఈయన అన్ని జనులకు న్యాయ విధిని ప్రచురం చేస్తాడు యేసు ప్రభు వారు చేసే మరొక పని ఏంటంటే జంటైల్స్ ఉన్నారు యూదులు ఉన్నారు ఇస్రాయలీలు ఉన్నారు యూదులు ఇస్రాయలీలు కాని వారు మొత్తం కూడా అన్యులు మనం కూడా అన్యులమే యేసు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత అన్యులకి యూదులకి మడ్డు మధ్య ఉన్న అడ్డుగోడను పడగొట్టాడు ఎఫ్ఎస్ లాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయలు మనం చూస్తాం యేసు ప్రభు సంధి చేశాడు ద్వేషపూరితమైన అడ్డుగోడను పడగొట్టి మనల్ అందరినీ ఐక్యపరిచి అందరిని ఒకే తాటి మీదకి తీసుకుని వచ్చాడు అంటే యూదులకి వేరే రూలు అన్యులకి వేరే రూలు లేదు యూదులు రక్షించబడాలంటే క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాలి అన్యులు రక్షించబడాలన్నా యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం
ఈయన అన్ని జనులకు న్యాయవీధిని ప్రచురపరుస్తాడు అని చెప్తూ ఉంటాడు మరి పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు కూడా యేసు ప్రభారి గురించి కొన్ని వచనాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి చూడండి ఈయన జగడమాడు కేకలు వేయడు వీధుల్లో ఈయన శబ్దం ఎవనికి వినబడదు చూడండి జగడమాడేవాడు కాదు అరుపులు కేకలు పెడబొబ్బలు పెట్టుకుంటూ అంటే పరిశుద్ధాత్మ ముసుకులోనో యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ముసుకులోనో ఇటువంటి హడావుడి చేస్తున్న వాళ్ళు ఇటువంటి వాక్యాలు గుర్తు చేసుకోవాలి ఈయన జగడమాడే దేవుడు కాదు కేకలు వేసే దేవుడు కూడా కాదు హడావుడి చేసే దేవుడు కాదు వీధుల్లో ఈయన శబ్దం ఎవరికి వినపడదు అంతేకాదు విజయం ఉందటకు న్యాయ విధిని ప్రబలం చేయటకు ఈయన నలిగిన రెల్లును విరువడు మకమకలాడుచున్న అవసినారను ఆర్పడు ఈయన ఎందుకోసం వచ్చాడంటే విజయం అందటానికి మనుషులకు తన విజయం ద్వారా విజయాన్ని సంతరింపజేయటానికి ఈయన వచ్చాడు న్యాయ విధిని ప్రబలం చేయి వరకు ఈయన నలిగిన రెల్లును విరవడు మక్మకలాడుచున్న అవసినారను ఆర్పడు ఈయన నా ముందు అన్ని జనులు నిరీక్షించదరని ఉన్నదియే ఏంటండి అవసినారను గురించి కానీ నలిగిన రెల్లు గురించి కానీ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దాని అర్థం ఈయన నా ముందు అన్ని జనులకు నిరీక్షణ ఉంది ఇందాక మనం చూసాం అన్యులకైనా యూదులకైనా యోధేతరులకైనా సరే ఈయన నామంలోనే నిరీక్షణ ఉంది కాబట్టి అన్య జనులకు న్యాయ విధిని ప్రచురం చేయటానికి మరియు అన్ని జనులకు నిరీక్షణను ఇవ్వటానికి ఈయన మనకి ఆధారంగా ఉన్నాడు ఈయన నామంలోనే ఇటువంటి అన్ని జనులకు నిరీక్షణ ఉంది అన్ని జనులకు న్యాయ విధిని ప్రచురం చేస్తాడు అని పద్దెనిమిదవ వచనంలో ఇరవై వచనంలో అన్ని జనులు నిరీక్షిస్తారు ఈయన ద్వారా అంటే ఏంటి ఆ నిరీక్షణ అంటే యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచితే మనం రక్షించబడతాం రక్షించబడిన మనం మరణించినప్పటికీ ఆయన ఏదో ఒక రోజు నా కోసం వస్తాడు ఖచ్చితంగా సమాధిలో నుంచి లేకపోతే కాల్చిన నన్ను మరలా తిరిగి మహిమ శరీరాన్ని ధరింపజేసుకొని తన దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తాడు యుగయుగాలు నేను దేవుని దగ్గరే ఉంటా ఇక్కడ ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నప్పటికీ ఒకరోజు నాకు విశ్రాంతి ఉంది ఇక్కడ నేను ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పటికీ దేవుడిని విశ్వసిస్తే పర్లోక రాజ్యం వెళ్తానన్న గొప్ప నిరీక్షణ అన్ని జనులకు ఉంది యూదులకు ఉంది ఇవి కలుగు చేయటం కోసమే ఈయన ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు అని దేవుడు యేసు ప్రభారి గురించి ఇటువంటి మాటలు మనం చెప్పటం మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే యేసు ప్రభు వారు ఈ ఏంటంటే గాడ్ సూజ్ అండ్ సర్వెంట్ దేవుని చేత ఎన్నుకున్నబడి ఏర్పాటు చేయబడి తన ప్రాణానికి ఇష్టడైన అన్ని జనులకు నిరీక్షణను అన్ని జనులకు ఆదరణను కలుగు చేయటానికి వచ్చిన దేవుని యొక్క సేవకుడు అనేది మనం గమనించాలి ఏను ద్వారానే మనం పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటున్నాం పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న మనం మళ్ళీ యేసుక్రీస్తు వారి సారూప్యతలోనే ఎదుగుతూ ఉన్నాం అన్న సంగతిని మనం గమనించాలి అదేవిధంగా ఇరవై రెండు వచనాల నుంచి మరియు ముప్పై రెండో వచనం వరకు మనం చూస్తే రెండో భాగంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుని యొక్క శక్తితో ఇటువంటి పనులు చేస్తున్నారు అనే సంగతి దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఇరవై రెండో వచనం అప్పుడు దయ్యం పట్టిన గుడ్డువాడు మోగవాడు ఒకడు ఆయన ఎద్దకు తేబడను ఆయన వాణిని స్వస్థపరిచినందున ఆ మోగువాడు మాట్లాడు శక్తియు చూపును చూపియు గలవాడాయను ఇక్కడ మనం చూస్తే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తికి ఆ వ్యక్తి ఎటువంటి వ్యక్తి అంటే డఫ్ అండ్ డమ్ అనమాట అంటే మోగవాడు మాట్లాడలేడు తర్వాత గుడ్డివాడు చూడలేడు ఇటువంటి చూడలేని అందుడైన మోగవాడు అయిన ఒక వ్యక్తి ఆయన దగ్గర తేబడ్డాడు ఎందుకని ఎట్లా అతను మోగవాడు అయ్యాడు ఎందుకని అతను గుడ్డివాడు అయ్యాడు అంటే అతనికి దయ్యం పట్టింది దయ్యం పట్టినవాడు గుడ్డివాడు మోగువాడు ఆయన దగ్గర తీసుకొని వచ్చారు ఆ దయ్యం అతనికి మోగుతానాన్ని కలుగు చేసింది మాట్లాడినవ్వలేదు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువారు అతన్ని స్వస్థపరిచాడో ఆ మోగువాడు మాట్లాడు శక్తి చూపు కూడా వచ్చేసింది చూపు వచ్చింది రెండు మాట్లాడే శక్తి కూడా వచ్చి టకటక మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటే దయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తి దగ్గర నుంచి ఆ దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టినప్పుడు మోగ దయ్యం మాటలు రాకుండా చేసే దయ్యం చూపులు రాకుండా చేసే దయ్యాన్ని ఆయన వెళ్ళగొట్టినప్పుడు ఆ వ్యక్తి మాట్లాడటం మరియు చూపు పొందుకోవటం అక్కడ జనులు అందరూ చూశారు చూసి దేవుణ్ణి మహింపరచాల్సింది పోయి ఇరవై మూడవ వచనంలో క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని విమర్శిస్తూ ఉన్నారు ఏమనంటున్నారంటే అందుకు ప్రజలందరూ విస్మయం ఉంది ఈయన దావిది కుమారుడు కాడా అని చెప్పుచుండ్రి పరిసైలు ఆ మాట విని వీడు దెయ్యములకు అధిపతి అయిన బయలుజేబులు వలననే దెయ్యములను వెళ్ళగొడుతున్నాడు కానీ మరి ఒకని వలన కాదని అన్నారు అంటే చాలామంది ఏమో విస్మయ పొందారు ఇతను దావీదు కుమారుడు దావీదు కుమారుడు కాడా అని చెప్పుకున్నారు చాలామంది విస్మయ పొందారు అయితే పరిసైలు అనే ఒక తెగ ఉన్నారు ఈ యూదులో ఒక పరి ఒక తెగ ఉన్న పరిసైలు ఎప్పుడైతే ఇదంతా చూశారో విన్నారో ఒక మాట అంటున్నారు విమర్శిస్తున్నారు ఏమనంటే ఇతడు దయ్యములకు అధిపతి అయిన బయలుజేబుల వల్లనే ఇటువంటి దయ్యాలను వెళ్ళగొడుతున్నాడు అని యేసు ప్రభు వారిని ఇతడు దయ్యాలకు అధిపతి ఇతను కూడా ఒక దెయ్యం పెద్ద దెయ్యం అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి పేరు పెట్టాడు వాస్తవానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చింది ఎందుకంటే మనిషి కుమారుడు సాతాని క్రియలను లయం చేయటానికి వచ్చాడు కానీ సాతాని క్రియలను జరిగించడానికి రాలేదు సాతాను మనుషులందరినీ పాపలో బంధించించాడు సాతాను మనుషులందరి మనోనేత్రాలు
అరణ్యంగా మార్చివేశాడు అంధకారంగా మార్చేశాడు అటువంటి క్రియల్ని లైపత్యానికి వచ్చిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని పరిశీలే పరిశీలన ఏమన్నారంటే స్వస్థపరిచినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఉన్న దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టినప్పుడు నిజంగా దేవుని స్థుతించాలి దేవుని మహిపరచాలి కానీ వాళ్ళు విమర్శన ధోరణతో యేసు ప్రభావం ఏమంటారంటే ఇదిగో దెయ్యాలకు ఉన్న శక్తితో ఇతను బయలుజేబుల వల్ల దెయ్యాలను వెళ్ళగొడుతున్నాడని యేసు ప్రభావ మీద అటువంటి నింద మోపటం మనం చూస్తున్నాం కానీ వెంటనే యేసు ప్రభావారు వాళ్ళకున్న తలంపులు ఎరిగి ఏమంటున్నారంటే ఇరవై ఐదో వచ్చినలో తనకు తానే విరోధంగా వేరుపడిన ప్రతి రాజ్యం పాడైపోతుంది తనకు తానే విరోధంగా వేరుపడిన ఏ పట్టణమైనను ఏ ఇల్లైనను నిలవదు దేవుడు అంటున్నాడు ఎవరికైతే ఏ రాజ్యం అయితే తనకు తానుగా వేరైపోయిందో అది పాడైపోతుంది ఏ ఇల్లు అయితే తనకు తానుగా సపరేట్ అయిపోయిందో సపరేట్ అయిన ప్రతిది వీక్ అయిపోతుంది బలహీనపడుతుంది బలహీనపడిన ప్రతిది ఖచ్చితంగా పాడైపోతుంది అని చెప్పి యేసు ప్రభావం ఏమన్నారంటే ఇరవై ఆరో వర్షంలో సాతాను సాతానును వెళ్ళగొట్టి నెడల తనకు తానే విరోధంగా వేరుపడును ఇక్కడ యేసు ప్రభావారు ఏమో మోగ చెవిటి గుడ్డు చూపు లేకుండా దయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తిని స్వస్థపరిచినప్పుడు దయ్యాలనే వెళ్ళగొట్టినప్పుడు యేసు ప్రభావర్ అన్నారు నిజంగా నేను బయలుజేబులు అయితే నిజంగా నేనే ఒక దయ్యానికి సంబంధించిన వ్యక్తి అయితే సాతాను సాతాను వెళ్ళగొడుతుందా సాతాను సాతాను వెళ్ళగొట్టదు కదా ఎందుకంటే సాతాను ఇంకొక సాతాను సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒక దయ్యం మరొక దయ్యాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ ఒక దయ్యం మరొక దయ్యానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేయదు కాబట్టి నేను నిజంగా సాతానికి అధిపతిని అయితే సాతాన్ని ఎందుకు వెళ్ళగొడతాను నేను ఎందుకంటే తనకు తానుగా వేరైపో వేరైపోదు కదా సాతాన్ అనేది అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు అంటే సాతాను సాతాను వెళ్ళగొట్టి నెడల తనకు తానే విరోధంగా వేరుపడును అట్లయితే వాని రాజ్యం ఎలాగో నిలుస్తుంది కాబట్టి సాతాను సాతాను వెళ్ళగొట్టదు కదా మరి నేను సాతాను వెళ్ళగొడితే నేను బయలుజేబులకు అధిపతి సాతానికి అధిపతి అని మీరు ఎలా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఒక రాజ్యాన్ని తనకు తానే అది నాశనం చేసుకోదు కదా నిజంగా నేను సాతాను సంబంధించిన వ్యక్తులు అయితే సాతాను యొక్క రాజ్యాన్ని నేను విస్తరింప చేయడానికి వస్తా కానీ వాటి క్రియలు లైపరచడానికి ఎలా ఎందుకని వాటిని నేను వెళ్ళగొడతాను కాబట్టి మీరు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు అని చెప్తా ఉంటాడు ఇరవై ఏడో వచ్చినలో నేను బయలుజేబుల వలన దయ్యమును వెళ్ళగొడుతున్న ఎడల మీ కుమారులు ఎవరి వలన వాటిని వెళ్ళగొడుతున్నారు కాబట్టి వారే మీకు తీర్పరులు అయిందరు యేసు ప్రభారు అక్కడ అంతముందే శిష్యులకి దయ్యాల మీద అధిపతి అధికారం ఇచ్చారు స్వస్థపరిచే వరాలు ఇచ్చాడు లోకంలోనికి అనేక మందిని పంపించాడు మరి వాళ్ళు కూడా దయ్యాలు వెళ్ళగొడుతున్నారు యేసు ప్రభావారు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు మరి మీ కుమారులు ఉన్నారు కదా మీలోనే కొంతమంది అటువంటి దయ్యాలను వెళ్ళగొడుతున్నారు కదా మరి వాళ్ళు ఎటు ఏ శక్తితో చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా సాతాన శక్తితో చేస్తున్నారా సాతాన శక్తితో చేస్తున్నారని మీరంటే వాళ్ళే మీకు తీర్పు తీర్పరులై ఉంటారు కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి అని యేసు ప్రభావారు చెప్తూ ఉంటారు అంతేకాదు యేసు ప్రభావారు చేస్తున్న క్రియలు దేవుని యొక్క శక్తితో చేస్తున్నారు అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన అన్నాడు ఒకడు మొదట బలవంతుని బంధింపని ఎడల ఎలాగ ఆ బలవంతుని ఇంట్లో నుంచి వచ్చి అతను సామాగ్రి దోచుకోగలడు అట్లు బంధించిన ఎడల వాని ఇల్లు దోచుకోను నా పక్షంగా ఉండని వాడు నాకు విరోధి నాతో కలిసి సమకూర్చని వాడు చెదరగొట్టువాడు కాబట్టి నేను మీతో చెప్పేది ఏంటంటే అంటే మొదట బలవంతుని బంధించి తన సామాగ్రిని దోచుకుంటారు బలవంతుని బంధించకపోతే ఆ సామాగ్రి దోచుకోలేరు కదా కాబట్టి నేను మీతో చెప్పేది ఏంటంటే మనుషులు చేయు ప్రతి పాపమును దోషణయు వారికి క్షమా క్షమింపబడును కానీ ఆత్మ విషయమై దోషణకు పాప క్షమాపణ లేదు మనుషు కుమారునికి విరోధంగా మాట్లాడడానికి పాప క్షమాపణ కలదు కానీ పరిశుద్ధాత్మకు విరోధంగా మాట్లాడడానికి ఈ యుగమందైనను రాబో యుగమందైనను పాప క్షమాపణ లేదు ఇక్కడ క్షమింపబడని ఒక పాపం గురించి యేసు ప్రభావారు మాట్లాడుతున్నారు అంటే క్షమించే పాపాలు క్షమించబడిన పాపాలు గురించి యేసు ప్రభావారు ప్రస్తావించినప్పుడు ఒకవేళ మనుషు కుమారుడికి విరోధంగా ఎవరన్నా మాట్లాడితే ఆ పాపాలు క్షమించబడతాయి అంతే తప్ప పరిశుద్ధాత్మక విరోధంగా ఎవరన్నా మాట్లాడితే కనుక వాళ్ళ పాపాలు క్షమించబడవు అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు త్రిత్వంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే బ్యూటీ ఆఫ్ ద ట్రినిటీ గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే తండ్రి కుమారుని మహింపరుస్తుంటాడు కుమారుడు తండ్రిని మహింపరుస్తుంటాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కుమారుని మహింపరుస్తూ ఉంటాడు మళ్ళీ తిరిగి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని మహింపరుస్తూ ఉంటాడు ముగ్గురు వ్యక్తిత్వాలు వేరువేరు అన్నప్పటికీ దైవత్వ విషయంలో సమానంగా ఉన్నప్పటికీ ఒకరినొకరు వాళ్ళు గనపరుచుకుని గౌరవించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ గురించి దేవుడు ఏమంటాడంటే మీరు నన్ను తిడితే తిట్టారేమో కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని కనుక మీరు ఏదైనా అంటే మీ పాపాలు క్షమించబడవు కాబట్టి నేను చేస్తాను ఈ క్రియలు మీకు పరిశుద్ధాత్మను తెలియజేయాలి ఇదిగో దేవుని శక్తితో నేను ఈ సంగతులు చేస్తున్నాను అని మీకు తెలియజేయాలి మరి క్షమించబడని పాపాలు ఏంటంటే నిజంగా ఒక వ్యక్తి విల్ఫుల్గా తెలిసి తెలిసి పాపం చేస్తే దేవునికి విరోధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి వ్యతిరేకంగా తెలిసి తెలిసి కనుక పాపం చేస్తే అటువంటి పాపాలు దేవుడు క్షమించడు కాబట్టి హోలీ స్పిరిట్ వర్క్ ఈజ్ టేక్ ద వర్డ్
విలుపులుగా తెలిసి తెలిసి కావాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ పని చేస్తున్నాడని వాళ్ళకి అర్థమైనప్పటికీ ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేసే పని కాదని తెలిసి తెలిసి అది మనం విస్మరిస్తే అంటే ద సిన్ విచ్ అగెనెస్ట్ ద హోలీ స్పిరిట్ విల్ఫుల్గా కనుక మనం చేస్తే ఆ పాపాలు దేవుడు సీరియస్గా పరిగణిస్తున్నాడు అటువంటి వ్యక్తులకి పాప క్షమాపణ లేదు అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మను దూషించే విషయంలో దేవుని యొక్క కార్యాలని మనం దూషించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అటువంటి దూషణ మనం చేయకూడదు ఒకవేళ మనిషి కుమారుడికి విరోధంగా మనం పాపం చేసిన క్షమించబడతాయేమో కానీ పరిశుద్ధాత్మ చేస్తున్న దేవ కార్యాలకి మనం విరోధంగా మాట్లాడితే దేవుడికి దేవుడు అన్నాడు అటువంటి వారికి పాప క్షమాపణ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు కావాలనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ మనిషి కుమారుడి గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నాడు ఆ మనిషి కుమారుని యొక్క నిబంధన రక్తాన్ని వాళ్ళు కాళ్ళతో తొక్కుతాడు ఏ రక్తం అయితే వాళ్ళ విమోచనకు ఆధారమైందో ఆ విమోచన రక్తాన్ని వాళ్ళు నిబంధన రక్తాన్ని కాళ్ళతో తొక్కి సిలువును పక్కన పెట్టి వాళ్ళకున్న స్వచిత్వంతో వాళ్ళ చిత్తానుసారంగా విల్ఫుల్గా కావాలనే నరకాగ్నిగుండానికి వెళ్తారు అటువంటి వాళ్ళకి క్షమాపణ ఎలా వస్తుంది అనేది దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న సంగతులు ఒకటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క గుణలక్షణాలు ఆయన దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన వ్యక్తి అని తర్వాత ఆయన దేవుని యొక్క సేవకుడని దేవునికి ఇష్టమైన వాడని ఆయన ద్వారా మనం ఆత్మను పొందుకుంటున్నామని అనిజనులకి ఈయన ద్వారా న్యాయవీధి ఉందని అనిజనులకి ఈయన ద్వారా ఒక నిరీక్షణ ఉందని అందరూ క్రీస్తులో సమానమేనని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అందరికీ దేవుడు అనే సంగతిని గ్రహించాం అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దైవిక శక్తితో ఇటువంటి పనులన్నీ చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయకు చే చేయబడ్డాడు కాబట్టి కాబట్టి ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి విస్మరిస్తున్నారో యేసు ప్రభు వారు చేస్తున్న కార్యాలు దేవుని శక్తితో ఉన్నాయని ఎవరైతే గుర్తించట్లేదో ఎవరైతే దేవు యేసు ప్రభు వారు దేవుడు అని తెలిసి కూడా దేవునిగా మహింపరచట్లేదో విల్ఫుల్గా కావాలనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇటువంటి విషయాలు మనకు నేర్పుతున్నప్పటికీ పక్కన పెడుతున్నారో అటువంటి వ్యక్తులకి పనిష్మెంట్ ఉంది పాప క్షమాపణ లేదన్న సంగతిని కూడా గుర్తుపెట్టుకొని మనం జాగ్రత్త పడాలి దేవుని మహింపరిచేవాళ్ళుగా మనం ఉండాలి తలవంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధ ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు మాకు సెలవిచ్చిన నీ మాటను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా నిజంగా నాయన మరి ఈ భూమి మీదకి మీరు ఒక ఉన్నతమైన ఉద్దేశంతో వచ్చారు ఎన్నో స్వస్థతలు విడుదల విమోచన కార్యాలు మీరు చేస్తే నాయన మిమ్మల్ని సంహరించడం కోసం పరిశీలన ఆలోచన చేశారు నాయన మరి మీరు దేవుని చే దేవునికి సేవకుడని దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడ్డవారని మీ ద్వారా మేము ఆత్మను పొందుకున్నామని దేవా మీ ద్వారా అనిజనులకు ఒక నిరీక్షణ ఉందని మీ ద్వారా అందరూ రక్షించబడతారని అందరికీ ఒకే ఒకే న్యాయం నేరుతుందని తెలియజేసిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు అదే రీతిగా ప్రభ మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మమ్మల్ని సర్వసత్యంలో నడిపిస్తున్న క్రమంలో అయ్యా నిన్ను మేము విస్మరిస్తే కనుక పరిశుద్ధాత్మకు విరోధంగా కావాలని మేము కొన్ని విస్మయకరమ విస్మ విస్మరణకరమైన పనులు చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మాకు పనిష్మెంట్ ఉందని పాప క్షమాపణ లేదని మీరు తెలియజేసి నీ మాటను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రియబిడ్డలందరూ ప్రభు నీ నామం విశ్వాసం నుంచి రక్షించబడటానికి ప్రభు నిన్ను ఈ భూమి మీద మహింపరచడానికి మీరు సహాయం చేయండి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోండి యేసుక్రీస్తు నామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ